ইমাম মালিকের দরবারে একদিন একজন ব্যক্তি আসলো ওই ব্যক্তি এসে ইমাম মালিককে বলতেছে ইমাম মালিক ইমাম মালিক হচ্ছেন মদিনার বড় ইমামদের একজন চারটা যে মাজহাব আছে চার মাজহাবের একটা মাজহাব হচ্ছে মালিকি মাজহাব সেই মালিকি মাজহাবের ইমাম হচ্ছেন ইমাম মালিক ইমাম ও দারি লেহজিরা তার নিকটে এসে একদিন একজন মানুষ জিজ্ঞেস করতেছে উরিদ আন ও হরিমা মিন কবরি রসুল্লাহ ইমাম মালিক আমি আল্লাহর রাসুলের কবর থেকে হেরাম বাঁধতে চাই আল্লাহর রাসুলের মসজিদ পবিত্র মসজিদ মসজিদের নববী থেকে এহরাম বাঁধতে চাই আল্লাহ রাসুল কিন্তু মদিনা থেকে যখন বের হয়েছেন তখন এহরাম বেঁধেছেন মদিনা থেকে পনেরো বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে মক্কার দিকে যেতে জুল হোলাইফা নামক একটা জায়গা আছে সেই জুল হোলাইফা জায়গায় গিয়ে আল্লাহ রাসুল এহরাম বেঁধেছে এই লোক ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করতেছে আমি মসজিদের নববীর মতো পবিত্র জায়গা থেকে আল্লাহর রাসুলের কবরের পাশে থেকে এহরাম বাঁধতে চাই কোনো সমস্যা আছে কি তখন ইমাম মালিক বলতেছে লা তাল আখসা আং তা কাফিল ফেতনা এরকম করিও না আমি ভয় পাচ্ছি যদি তুমি এরকম করো তাহলে ফেতনার মধ্যে পড়ে যাবে তখন ওই লোক বলতেছে যেমন আমাদের সমাজের লোকজন বলে একদমই একই রকম কথা কোনো পার্থক্য নাই একই রকম কথা ওই লোকের কথা আর আমাদের সমাজের লোকের কথা একই রকম ওই লোক বলতেছে ইমাম মালিক আই ইউ ফেতনা তিন হা দেহি কি বলেন আপনি এটা আবার কিসের ফেতনা আমি যদি এটা হচ্ছে মসজিদের নববী এটা জুল হোলাইফা আর ওখানে মক্কা আমি যদি জুল হোলাইফা পার হয়ে যেতাম জুল হোলাইফা অতিক্রম করে গিয়ে এহরাম বাঁধতে চাইতাম কম করতাম তাহলে না হয় বুঝতাম যে ফেতনার মধ্যে পড়ে গেলাম আরে আমি তো জুল হোলাইফা থেকে কম করিনি আমি তো পনেরো বিশ কিলোমিটার বেশি করেছি তাও আবার আল্লাহ রাসুলের পবিত্র মসজিদ থেকে আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশ থেকে এহরাম বাঁধতে চাচ্ছি এটা আবার কিসের ফেতনা বাংলাদেশের যারা হাজি তারা শাহজালাল বিমানবন্দরে এহরাম বাঁধে যে যদি বলেন যে আল্লাহ রাসুল এহরাম বাঁধার জন্য যে জায়গাগুলো নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে আমাদের জন্য হচ্ছে ইয়ালামলাম ইয়েমানের একটা পাহাড় ইয়ালামলাম বিমান যখন ওখানে যায় তখন বিমানে বলে দেওয়া হয় যে এখন ইয়ালামলাম অতিক্রম হচ্ছে তো ওখান থেকে আমরা এহরাম বাঁধবো তখন বাংলাদেশের হাজিরা একই কথা বলবে যে কথা এই লোক ইমাম মালিককে বলতেছে যে আমি কি এলামলাম পার হয়ে চলে গেছি আমি তো আরও এক হাজার কিলোমিটার আগে এহরাম বাঁধতেছি তাহলে ফেতনা কেমনে হলো সমস্যা কোথায় হলো ওই লোক আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইমাম মালিকের সামনে কি বাড়িয়েছে যে আমি আল্লাহ রাসুলের মসজিদ মসজিদের নবমী থেকে আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশ থেকে এহরাম বাঁধতে চাচ্ছি এর মধ্যে আবার ফেতনা কেমনে হয় তখন ইমাম মালিক আমি না ইমাম মালিক বলতেছেন আইয়ু ফিতনাতিন আদমু মিন হাদিহি সাবাকতা ইলা ফাদিলাতিন কাসারা আনহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এ আল্লাহর বান্দা এর চাইতে বড় ফিতনার কি হতে পারে যে তুমি এমন ফজিলত এমন আমল এমন কাজের পিছনে ছুটতেছ যে কাজ যেই ফজিলত যে আমল আসমানের নিচে জমিনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সবচেয়ে তাকুয়াবান পরহেজগার মানুষ সবচেয়ে আল্লাহ ভিরু মানুষ সর্বশেষ রাসুল সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম করেননি বড় ফেতনা কি আর হতে পারে তুমি এটার মাধ্যমে কিভাবে ফেতনায় পড়বে দুই ভাবে কিভাবে দুই ভাবে এক হয় তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চাইতে বেশি তাকুয়াবান বেশি ইমানদার বেশি বরেজগার নজুবিল্লাহ দুই হয় তুমি বলতে চাচ্ছ যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার রেসালাত নবুয়তের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করে যাননি নাহজুবিল্লাহ এহরাম বাধা মসজিদের নববী থেকেই হতে হতো কিন্তু আল্লাহর রাসুল ফাঁকি দিয়ে ধোকা দিয়ে সেটাকে জুল হোলাইফা করে দিয়েছেন নাহজুবিল্লাহ দুটের একটা তুমি বলতে চাচ্ছ হয় তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি আল্লাহ রাসুলের চেয়ে বেশি পরহেজগার অথবা তুমি বলতে চাচ্ছ যে আল্লাহ রাসুল তার নবুয়ত রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি নজবুল্লাহ মিনজাল